1900 40, una, una, también una pandemia de, de falso cruz, o que le decían algo así, ¿no? Una, una sí. digamos, una epidemia, ¿no? Una epidemia, sí. Eh, eh, bueno, hubo, hubo varias, ¿no? Yo nombré estas dos porque son las más importantes. Después también tuvimos la epidemia de polio, ¿no? Uh -huh. En la década, a mediados de los 50, que fue de, de parálisis infantil, que tuvo algunas connotaciones curiosas porque... Justamente le tocó esto a la, a la llamada Revolución Libertadora, después de haber desfinanciado el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Salud notable que había creado Ramón Carrillo, e incluso eh, la Libertadora había destruido varios pulmotores, porque tenía el logo de, de la Fundación Eva Perón, que, fue, que resultaron imprescindibles después, cuando una de las cosas necesarias para combatir la polio fue para cuidar a los chicos, eran los pulmotores y algunos varios habían sido destruidos por la furia de los llamados libertadores, y, y bueno, fue una epidemia complicada. Mucha gente se debe acordar del uso del alcanfor, que era que le ponían a los chicos una bolsita con alcanfor, porque había poco que hacer hasta que apareció la vacuna, que otros acordarán también, eh, que era la vacuna Sabino Oral, que vino después, que se tomaba con un terroncito de azúcar, ¿no? La famosa Sabino Oral que te la daban, te debes acordar, como yo, de la década del 60, digamos, eh, que la daban en la escuela, la Sabina Oral, que logró erradicar la enfermedad prácticamente de nuestro país y del mundo. Eh, en, en toda esta situación que ha vivido la Argentina, eh, en esta mm. eh, crisis de pandemia, eh, los gobiernos, me imagino que en la historia, no fueron tan, eh, no tuvieron tanta precaución por lo que menos tiene, ¿no? Solamente los gobiernos populares, los gobiernos que tienen, digamos, una ascendencia con el pueblo que menos tiene, han tomado la precaución como la que tomó Alberto Fernández. Me imagino que en la época, sí. en otras épocas no fue así, ¿no? No, claramente, ¿no? Y, y además este, venimos de algo muy reciente, no hace falta tener tanta memoria histórica. Recordemos, hace apenas unos sí. meses teníamos, en vez de un ministerio, teníamos una secretaría de salud, ¿no? Eh, el gobierno anterior, el gobierno de Macri, disolvió el ministerio de salud. Una cosa realmente increíble que la sociedad no lo tomó tan a mal, ¿no? una parte importante de la sociedad hizo de cuenta que no pasaba nada ¿sí? y estábamos perdiendo el Ministerio de Salud que, que era una, una conquista histórica, ¿no? una, una cosa sí, sí. fundamental que por suerte lo hemos recuperado ¿no? pero en algún momento la Argentina o la sociedad argentina llegó a pensar que eso no era, no era importante ¿no? este bombardeo mediático al que fuimos sometidos esta campaña del odio hizo pensar a mucha gente en la Argentina que no, no hacía falta tener un Ministerio que con una Secretaría de Salud hacía falta, ¿no? Está bueno acordarse de esto, porque de esto estamos apenas unos meses de esto, nada más. ¿eh? Claro. Sí, pero pareciera que Argentina, eh, o el argentino en sí, primero tiene poca memoria, y primero son pocos los que se plantan en la idea y, y defienden la idea, ¿no? Acá pareciera sí. que los medios, todo lo exógeno, eh, lo importante que nos trasladan de afuera como, como una moda a seguir, pega y mucho, ¿no? En esto yo he visto a periodistas de Fuste a nivel nacional que han tenido un éxito rotundo con esto, que le han dado vuelta, digamos, todo ese pensamiento social que había de, 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 de una actitud, le han dado vuelta hacia el odio. Y esto ha generado, digamos, una cosecha de votos y creo que atrás de todo esto hay toda una maquinaria de sociólogos, de vivos y demás que hacen confundir a la gente en un estado y un pensamiento que tiene que ser más lógico, ¿no? Sí, digamos que convirtieron los medios en fines, ¿no? Ya no claro. son medios, son fines, son fines de lucro, son fines muy concretos. Ya la palabra medio eh, que carece de sentido en estos casos, ¿no? Por, su por suerte sigue habiendo periodistas dignos y, y medios dignos, pero estos medios de los que vos hablás evidentemente se convirtieron en fines. Ya no se puede decir que eran medios y que fueron grandes operadores y siguen siendo grandes operadores, ¿no? La verdad es que transmitir odio en este momento hay que ser muy mala gente, ¿no? En un momento que estamos necesitando unirnos y combatir una pandemia que tiene una gravedad mundial inusitada, que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Y dedicarse desde la radio, desde la televisión, desde los medios a fomentar el odio entre nosotros hay que ser este, bastante mala gente, ¿no?